Hello children welcome to MBNS Academy today i'm going to explain the fourth chapter of class 12 flamingo the chapter is the rat trap by selma lagalov the chapter rat trap is written by selma lagalov she was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. She was the first female writer to win the Nobel Prize in Literature. There is a universal theme in all her stories and it is that the goodness in a human being can be awakened through understanding and love. The story is set in the middle of the mines of Sweden, rich in iron ore and it is told in the form of a fairy tale. ये चैप्टर एट्रैप है इसका ऑथर सलमा लगलोफ है और वो एक स्वीडिश राइटर थी और उनके स्टोरीज बहुत सारे स्टोरीज को और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया हुआ है और वो फर्स्ट फीमेल राइटर थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिले थे और उनके स्टोरीज में एक सार्वभौमिक विषय है और वो ये है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होते हैं और उसको जगाने के लिए हमें बस प्यार और समझ दिखाना है और ये स्टोरी जो है ये स्वीडन के माइंस माइंस के बीच में सेटअप किया है और जहां पर आयन और ज्यादा है और ये एक फैरी टेल के रूप में बताया गया है ये स्टोरी now coming to the chapter, uh, this is a story of a peddler who made rat traps from wires which he got by begging in stores and at big farms. But begging alone was not profitable for the business and so he had to do petty thievery too. Now come uh, talking about the appearance of this man, his clothes were torn, his cheeks were sunken and his eyes shined in hunger. His life was sad and boring. But one day he fell into a thought which was entertaining. He was thinking about rat traps and now he thought that the whole world was a rat trap and it sets baits for the people. The various needs and luxuries like food, shelter, heat, clothing, riches, joys are exactly like the cheese and pork offered to the rat to trap it inside. He fell into such a thought because the world was never kind to him. So he enjoyed to think of people in such a way that some people were caught in the dangerous trap and others were still roaming round the bait. So in this story, actually, this is about a peddler. A peddler is a person who sells things and sells things. And they were making a jar of the jar. And what did they make? The jar of the wires and the big farms or the big farms or the stores the big farms or the jar of 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 the jar. लेकिन बीक मांगना काफी उनके लिए लाभदायक नहीं था अपने बिजनेस को चलाने के लिए तो वो छोटे 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 मोटे तीव तीवरी भी करते थे मतलब चीजें भी चुराते थे and now talking about his appearance वो आदमी देखने में कैसे था उनका clothes जो था ना वो पूरे toned था फटे हुए कपड़े पहनते थे और उनके गाल अंदर की तरफ हो गए थे tiredness की वजह से और उनके eyes में एक चमक था किस चीज का चमक था hunger का भूख का चमक दिखाई दे रहे थे और उनके life बहुत sad और boring था और एक दिन वो एक मनोरंजक विचार में फंस जाते हैं वो ये सोच में डूब जाते हैं कि पहले तो वो रैट ट्रैप्स के बारे में सोचने लगे चूहों के जाल के बारे में सोचने लगे और फिर उनको लग रहा था कि ये पूरा जो दुनिया है वो एक रैट ट्रैप है और ये लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत सारी चीजें जैसे लक्षरी की चीजें, विलासता की चीजें हो, हमारी जरूरत की चीजें हो, खाने पीने की चीजें हो, शेल्टर, क्लोथिंग, दंड संपत्ति, कुशिया, ये सारी चीजें हाँ ट्रैप्स हैं एक्चुअली, जैसे हम रैट को पकड़ने के लिए चीज के पीस या 
और के पीस अंदर रखते हैं चूहों के जाल के अंदर रखते हैं वैसे ही ये सारी चीज़ों को अंदर रख के दुनिया हमें उसमें फंसाते हैं तो ऐसा एक थाट उनको ऐस इसलिए आ गया क्योंकि दुनिया कभी भी उनके साथ दया नहीं दिखाया था और इसलिए उनको ये लग रहा था कि ये जो ये एक बहुत बड़ा डेंजरस डेंजरस का मतलब है ख़तरनाक ट्रैप है जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं अंदर और बहुत सारे लोग उसके बाहर घूम रहे हैं उसमें फंसने के लिए ओके देन वन डार्क इवनिंग आउट ऑफ टायर्डनेस द पेडलर वॉज वॉकिंग स्लोली विथ हैवी स्टेप्स ही नॉकड एट द रोड साइड कॉटेज टू आस फॉर शेल्टर ड्यूरिंग द नाइट द ओनर वेलकम्ड हिम हैप्पीली गेव हिम सप्पर एंड ऑफर्ड हिम टोबैको रोल फॉर हिज पाइप एंड प्लेड जॉलिस विथ हिम अनटिल बेड टाइम दिस शोज दैट द ओल्ड मैन हु ऑफर्ड हिम ऑल दिस वॉज अ जेनरस पर्सन He told him that in the days of his prosperity, he was a crafter in Ramso ironworks and had worked on land too. But now he is not in a position to work, and now it was his cow, which was an extraordinary one, that supported him, and uh, she gave him milk for the creamery every day. And he says that the previous month he had received thirty krono. in payment krono it is a basic monetary unit of sweden and then he took the pouch and showed him the money then he put it back in the pouch and hung it on the nail in the window frame now here yahan par hum dekhte hain ki एक दिन वो बहुत टायर्ड हो गए थे पेडलर और इवनिंग भी होने लगे थे डार्क भी होना शुरू किया था और वो बहुत टायर्डनेस की वजह से आराम आराम से चलते जा रहे थे और उनके स्टेप्स जो हैं वो बारी पड़ रहा था उनके लिए तो वो कहीं पर शेल्टर लेना चाहते थे कहीं पर रात को स्टे करना चाहते थे तो हर बार ऐसे ही होते थे कि वो रोड साइड में जो भी कॉटेज मिलते हैं उसमें रहते थे रात को काटने के लिए तो यहाँ पर उन्होंने रोड साइड में एक कॉटेज देखा और वहाँ पर नॉक किया तो ये ओनर जो है उन्होंने बहुत हैप्पीली बहुत खुशी से उनको वेलकम किया क्योंकि हर वो बताते हैं कि हर बार ऐसा नहीं होता है हर ओनर उनको ऐसे खुशी से तो नहीं वेलकम करते हैं लेकिन ये जो ओनर है वो बहुत खुशी से उनको वेलकम किया उनको रात का खाना दे दिया उनको तंबाकू दे दिया अपने पाइप में भरने के लिए और रात में सोते टाइम तक उनके साथ जॉलिस जॉलिस यू नो इट इज़ अ कार्ड गेम ऑफ स्वीडन स्वीडन का एक कार्ड गेम है वो भी खेलने लगा तो ये सब बताते हैं कि वो जो ओल्ड मैन जो था वो बहुत उदार था उदार मन वाला आदमी था और उन्होंने ये उनके साथ बातें भी किया और ये बताया कि उनके स्मृति के दिन में उन्होंने वो एक क्राफ्टर था रामसो एंड वर्कस में और लैंड पर भी वो काम करते थे आ, लेकिन अभी वो ऐसे पोजीशन पर नहीं है कि वो ऐसा काम कर सके लेकिन आजकल उनके पास एक कौ है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिनके मिल्क से वो डायरी शॉप में क्रीमरी जो है डायरी शॉप में लेकर जाते हैं और उनको अच्छा खासा पैसे मिलते हैं और वो ये भी बताते हैं कि प्रीवियस मंथ में पिछले महीने उनको थर्टी क्रोनो मिले हैं क्रोनो यू नो इट इस बेसिक यूनिट है स्वीडन के मनी का तो उन्होंने वहाँ से उन्होंने अपने विंडो के पेन में मतलब अपना जो खिड़की है उसमें एक कील की कील के मदद से एक पाउच लटकाया हुआ था और उसमें ये थर्टी क्रोन और पैसे भी डाल दिए डाले हुए थे और वो भी दिखाया उन्होंने पेडलर को और इतना अच्छा आदमी था वो ओल्ड मैन so the next day both of them got up and left the cottage at the same time the crafter was in a hurry to milk his cow and the peddler left the cottage by saying goodbye and thanked him but after half an hour the peddler came back to the cottage he wanted to steal the money that hung like a bait in the window frame he smashed the pane and stole the money now he knew that it was not safe for him to walk along the public highway so he went through the woods he walked and walked but couldn't get out of the forest he was just circling the forest now he looked upon the forest as a rat trap in which he was caught he felt that the 30 krono was a bait and he was fooled and caught the whole forest 
the trees with huge branches and fallen logs were like a prison from which he could never escape. तो रात को ऐसे वो सो गए थे और सुबह दोनों जल्दी निकल गए दोनों ओल्ड मैन और पेडलर दोनों जल्दी निकल गए और क्राफ्टर को तो जल्दी इसलिए था क्योंकि उनको अपने कऊ को मिल करना था और दूध पहुंचाना था और पेडलर भी जल्दीबाजी में निकल गए क्राफ्टर से गुड बाय किया उनको धन्यवाद भी दिया और चले गए लेकिन आधे घंटे बाद पेडलर वापस आते हैं कॉटेज में और वो इसलिए वापस आते हैं क्योंकि उनके माइंड में एक थॉट आया था कि वो उस मनी को स्टील उसे उस मनी को स्टील करना है जो थर्टी क्रॉनर जो ओल्ड मैन ने प्रीवियस दिन दिखाया था तो वो उनके माइंड में रह गया था और वो उसको चुराना चाहते थे तो जैसे ही उन्होंने देखा कि कॉटेज तो लॉक्ड था तो इसलिए उन्होंने विंडो की तरफ गए और विंडो के जो फ्रेम है उसको तोड़ के वहाँ से पैसे ले लिया पूरा पैसा तो उन्होंने ले लिया फिर वो आराम से वहाँ से वॉक करके निकलने लगा और उनको ये भी पता था कि पब्लिक हाईवे में से तो जाना ठीक नहीं था क्योंकि कोई उसको पकड़ेंगे तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वो फॉरेस्ट की तरफ से निकलेंगे तो बहुत चलने लगा बहुत वॉक करने लगा वो फॉरेस्ट में से निकल नहीं पा रहा था जस्ट उनको ऐसा लग रहा था कि वो फॉरेस्ट में ही सर्कल कर रहे थे फॉरेस्ट में ही घूम रहे थे अभी उनको ऐसा लग रहा था फिर वही फिलासफिक थाट उनके माइंड में आने लगा कि ये फॉरेस्ट जो है एक रैट ट्रैप हो हो गए हैं चूहे के जाल हो गए हैं जिसमें वो फंस गया है और वो जो थर्टी क्रोनो था वो उनको उनको ट्रैप करने का उनको फंसाने का एक जाल था और अभी वो उसमें फंस गया है और अभी उससे निकलना मुश्किल है और जो फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े ट्रीज हैं और बड़े बड़े पेड़ों के जो डालियां हैं और उनसे गिरे हुए जो बड़े बड़े लकड़ी हैं वो सारी चीज़ें अभी उनको एक प्रसन्न या जेल के जैसे लग रहा था जहां से बाहर जाना मुश्किल था सो इट वॉज लेट डिजम्बर एंड सो इट बिकेम डार्क अर्ली and the hope of escaping also decreased he became hopeless and he thought that the last moment had come and he would soon die as he laid his head on the ground he heard a very strong regular sound it was hard sound coming at regular intervals he soon understood that the sound was that of hammer strokes from an iron mill this gave him the thought that he could find people nearby with this thought he gathered up all his strength and walked with great difficulty towards the direction of the sound so late december ka time tha isliye jaldi raat hone wala time tha ab unko escape hone ka koi matlab hi nahi tha hope plus ho gaya wo और उनको ऐसा लग रहा था कि उनका लास्ट मोमेंट आ गया है और वो जल्दी ही मर जाएंगे और इस तरह सोचकर वो ग्राउंड में ज़मीन पर फॉरेस्ट में लेटने लगे तब जैसे ही उन्होंने लेटा तो उन्होंने एक बहुत भारी आवाज़ सुन लिया बहुत मजबूत और नियमित रूप से आने वाले आवाज़ था वो और ये रेगुलर इंटरवल्स पर आ रहे थे और जैसे ही आवाज़ सुनने लगा तो उनको पता चला कि ये आवाज़ कहाँ से मतलब हथौड़े से मारने वाली आवाज़ है हैमर स्ट्रॉक्स था और ये आवाज़ आयन मिल से आ रहे थे और अभी उनके अंदर एक आशा जाग उड़ा कि इसका मतलब है कि आयन मिल पास है तो इसका मतलब है कि लोग भी होंगे वहाँ पर तो उन्होंने उनके अंदर एक धैर्य आ गया उन्होंने अपने पूरे ताकत को इकट्ठा करके वहाँ से उड़ा और उस डायरेक्शन की तरफ गया जहाँ से आवाज़ आ रहे थे ओके okay.